家好，每日一更的小师姐又来了。她被誉为韩国的美胸皇后，更是被影迷公认的拥有最完美身材的女明星，先后拿下韩国三大顶级电影奖项，二十二岁成为选美冠军，三十六岁成为大满贯的影后。但她的一生却极为坎坷，父亲早亡，被母亲坑惨，她就是南韩影后金惠秀。国内有影迷将金惠秀称为韩国的梅丽尔·斯特里普。金惠秀最新的作品是在电影《走私》中出演赵生子，很多人除了说她演技好外，还觉得金惠秀运气也不错。毕竟出演好的作品能得奖，出演不好的作品也能得奖。放眼全世界的影坛，这样的演员也是寥寥无几。或许正因为如此，每当谈论起金惠秀时，这样一位容貌姣好的女星，却有着和汤唯一样的正义人生。一九七零年，金惠秀出生在韩国的釜山。小时候的金惠秀最大的梦想是去学跆拳道。学生期间，他还曾经加入过跆拳道示范队。萨马兰奇担任国际奥委会主席期间，金惠秀有一次还被选为代表，曾为其献上过鲜花。国内也有传言说，金惠秀的童年很不幸。五岁那年，父亲因为上山伐木遭遇泥石流而不幸遇难。从那之后，金惠秀只能和母亲相依为命。由于家里的亲友对他们母女俩不管不顾，母亲只能带着金惠秀搬家，日常靠着卖菜维持生计。童年的金惠秀非常懂事，经常帮着母亲做些力所能及的事情。上了小学后，她更是抽空打零工赚取生活费，帮助母亲减去一些生活上的压力。然而不幸的是，后来金惠秀的母亲也因病去世，没有了家人的金惠秀，家里的其他亲友也不想收留她，最终她流落在了一个小商贩的家庭。养父母的家里还有一个男孩，但全家并没有对金惠秀另眼相待，她就这样在艰苦的环境下慢慢长大了。不过，金惠秀童年的相关近况究竟如何？由于没有确切的消息，因此有些关于其童年时代的传言其实不便真假。外界真正知道的是，金惠秀还在十五岁那年有幸参与拍摄了一个品牌广告。正是因为这一次的广告拍摄，直接改变了她接下来的人生走向。第二年，电影《甘宝》筹拍，原本其中的女主角是一个成年人，导演此时甚至都不知道金惠秀是谁。然而不巧的是，在开始拍摄之前，因为档期发生变故，原本确定好的女演员无法出演了。导演异常的焦急，只能到处寻找新的演员。也是在无意间，导演看到了金惠秀在之前拍摄的广告照片。看到照片后的导演喜出望外，当即去寻找照片中的金惠秀。实际上，此时的金惠秀才十六岁，严格意义上还是未成年呢。导演单是看照片，就以为此时的金惠秀已经成年了。等找到金惠秀后，导演依旧这么觉得。他不管金惠秀的实际年龄，而是让她直接试戏。此前的金惠秀除了广告拍摄之外，根本没有任何演戏的经历。然而仅仅一遍过后，导演就把他的这个角色给确定下来了。此时的金惠秀内心其实一点底气都没有。导演通过了，他自己也只能硬着头皮上。与他合作的男演员，一个是朴仲勋，一个是张斗熙。金惠秀在剧中的演技不但生涩，站在两个人身边也显得有些违和。多年以后，金惠秀回头再去看当年参演的第一部电影《甘宝》。他感觉自己当时的每个动作都是那么的做作和不自然，其中有一个镜头，按照剧本的要求，在拍摄过程中，他需要双手托着下巴，可是因为脸上化了妆，他的双手不想碰到下巴，于是，在正式拍摄的时候，金惠秀就虚托着下巴，双手距离面部很远。但即便如此，这组镜头最后并没有被导演剪掉。而让金惠秀意想不到的是，凭借自己的出演，第二年他还拿到了百想艺术新人奖。这或许正是很多影迷说的，金惠秀的运气好。哪怕演技还很青涩，依旧能得到圈子里的认可。与此同时，一个十六岁的少女演成年人，这在很大程度上也确定了金惠秀之后的戏路和风格。就这样，一个梦想做跆拳道运动员的人，开启了自己的演艺生涯。出演电影的同时，当年的金惠秀还参演了电视剧《一个屋檐下的三家人》。一九九三年，虽然金惠秀才刚刚二十三岁，但此时的她已经在影视圈里打拼七年了。这一年，金惠秀参演的电影《初恋》让她拿到了韩国影视圈的重量级奖项——青龙奖。年纪轻轻就能拿到重量级的奖项，这对金惠秀而言是最大的肯定和鼓励。仅仅过了两年，她又凭借着《风流医生》再次拿到了青龙奖。据说这期间的金惠秀一举一动都是少女们争相模仿的对象。她要是留个什么妆容，或者是有什么新的发型，很快在大街上就能够看到诸多的款式。可以说，在出道早期，金惠秀的一举一动都引领了时尚的潮流。不过，多年后，金惠秀自己也坦言，实际上的那个时期，别人在模仿她，自己的发型其实也在模仿西欧的一些超模。而且后来，她觉得，由于自己脸型的缘故，实际上鄙视流的一些发型并不好看。那时候，只有拍戏的时候才有固定的造型师和化妆师。除此之外，无论是拍广告还是拍写真。
，从化妆到头型的设计都得自己动手。由于热度很高，那些年不管自己觉得是否好看，他都是被争相模仿的对象，再次让金惠秀的名气更上一层楼。是在二零零六年出演电影《老千》，金惠秀在剧中饰演的老板娘，符合大众对风情万种女性的猜想，漂亮的身材和容貌，据说影迷们看了。哪怕是金惠秀在剧中骂人的台词，在很多人听来都是动听悦耳的。更为重要的是，这一次的金惠秀变得更加豪放，在剧情的推动下，她甚至还有大尺度的表演。于是乎，这个老板娘的角色再次让金惠秀火风青龙降。国内更多年轻的影迷知道她，实际上正是从她的这部电影开始。因此，很多人都认为金惠秀是一拖成名。演艺事业大获成功之外，金惠秀后来还想主持借进军。比如他前后得奖三次的青龙奖，每年的电影节期间，金惠秀都是当仁不让的女主持。只要她站在那个舞台上，每年的穿着风格以及所说的每句话，都会成为观众关注的焦点。甚至韩国国内一些观众还调侃她：“这个电影节的主办方不会就是金惠秀本人吧？”毕竟连续十一年主持电影节，妥妥的说明她的热度一直在线。除了影视剧周边节目的主持人外，此后的金惠秀又玩得更专业，她成为了国际时事节目的主持人。从重量级的电影演员摇身一变变成严肃新闻类节目的主持人，不要说在韩国国内，就是在其他国家的演艺界也很少见。那时基本上没有电视台主动邀请他做新闻主持人，而他后来主持的那档新闻节目是金惠秀平日里最喜欢看的。当不少圈内的同行都在关注玩乐和综艺的时候，金惠秀犹如鹤立鸡群一样，平日里关注最多的是全世界的儿童和妇女权益问题。有一段时间，非洲闹粮荒，他每天都要看新闻中的最新进展。正是因为有这个爱好做基础，所以金惠秀在真正开始做主持后，他相信自己能够克服各种困难，把准确的信息播报给大家。不过，一个电影演员却跑去主持严肃的新闻节目。当年他出现在新闻节目中时，韩国国内的不少观众还是提出了质疑。但金惠秀觉得自己本来就是职业演员，面对摄像机转换和适应不同环境的能力还是具备的。事实也证明，他在后来的报道中做得还不错。这一切归根结底都因为金惠秀虽然出道很早，但是他后来并没有放弃学业。十六岁那年出道后，金惠秀一边拍戏一边继续学习。他后来考上了东国大学的戏剧专业。本硕连读让金惠秀从学生时代就养成了深度阅读的习惯。金惠秀早就说过，一个演员要想做到更好，必须得有理解剧本和文学的能力。唯有如此，当演员进入角色本身后，才能了解作者想要表达的真正意思。平日里，金惠秀喜欢在深夜阅读和冥想。据她所说，她的姐姐也喜欢看书。以前住在一起的时候，姐姐房间里的书没有一本她没翻看过。早年对金惠秀阅读习惯养成的最大影响者是英国作家科林威尔森。据说，金惠秀看了他的成名作《局外人》后，从剧中不同的人物中得到了很多启发。他接下来顺着这条线，又找到了不少关于哲学家和艺术家的书来读。虽然事业还有梦想早早得以实现，然而生活中的金惠秀却屡屡遭遇着诸多的不顺。当年在参演电影《老千》的时候，金惠秀就结识了刘海镇，一个风情万种、非常漂亮，一个看起来其貌不扬。但金惠秀并不因此看待对方，两人很快就走到了一起。最初，两个人的恋情一直维持在地下。直到二零一零年，一次约会，他们才被媒体拍到。金惠秀坦诚，两人交往已经两三年了。一时间，外界将这段恋情称为“美女和野兽”的组合。然而，金惠秀和刘海镇此后的感情有花无果。刚开始交往的时候，金惠秀的母亲就非常厌恶刘海镇，或许是因为男方的容貌太过一般，金惠秀母亲反对的力度很大。据说，为了逼迫女儿和刘海镇断绝往来，母亲一度用绝食的方法威逼。这给金惠秀以及刘海镇都带来了很大的压力。母亲反对的同时，两个人的性格差异也渐渐显露出来。金惠秀的个性比较外向，而刘海镇是一个性格内敛的人，因此在外部本就有反对的声音下，二人性格上的差异在遇到阻力后也会立刻被放大。就这样，金惠秀在和刘海镇相恋三年多后，还是分手了。自从和刘海镇分手后，金惠秀再也没有感情传出，甚至干净到连绯闻都没有。国内有一个流传甚广的传言是，说金惠秀天生没有子宫，因此不能生育，所以感情迟迟未见动静。该传言是真是假就不得而知了。另外一个对金惠秀造成很大困扰的人是金惠秀的母亲。二零一九年有报道称，金惠秀的母亲多年来积欠的债务高达十三多亿韩元，其中甚至还包括一些韩国国会的议员也把钱借给她了。而且那些债主们也坦言，虽然这些债务和金惠秀没有任何关联。
，但当初他们选择把钱借给金惠秀的母亲，都是因为金惠秀的声誉和影响才掏腰包的。实际上，金惠秀的母亲欠债已经很久了，每次有了债务问题，最后都是金惠秀站出来帮他处理的。最近的一次是2012年，当时金惠秀的母亲又有了一笔高额欠款，金惠秀用自己的收入帮母亲还清欠债。从那之后，金惠秀就和母亲断绝了来往。所以，当2019年再次爆出高额欠债后，金惠秀的代理律师表示，他们母女间的关系早就断了，所以他母亲的债务和金惠秀之间没有任何关联。由于国内没有金惠秀早年的详细情况，所以这个欠了高额债务的母亲，究竟是金惠秀的亲生母亲，还是传言中的养母，国内并没有更详尽的信息。如今的金惠秀已经52岁，虽然已经年过半百，但是女演员年龄的劣势似乎在她的身上从来没有出现过。无论是电影还是电视剧，金惠秀的参演频率还是一如既往。每次有工作，无论是拍戏还是参加什么节目，金惠秀都会提前两个小时到现场去等着。正是凭借这些，才让金惠秀在影坛长盛不衰。虽然她曾经一拖成名，观众只记住了大尺度画面，却不知道背后她的敬业。记得在一次被采访的时候，被记者问到小时候的经历，金惠秀哭着说：“我的一生有很多的心酸，每一个平凡人的身上有着很多的故事。”每个人也都有自己的苦难，我的经历其实也不值一提。我好像没有目标，也没有约束，也不清楚活着的意义，觉得自己一无是处。我经常做梦，会梦到母亲。生死永远都是一道必选题，我们都是渺小的存在，不能改变的事情实在是太多了。最后，也希望每个人都可以享受到温暖，祝福每一个在生活中挣扎的人走出黑暗，早点迎接自己的曙光。希望金惠秀早日找到自己的意中人，有一个。美满的结局吧。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。